नमस्कार मित्रांनो आता दुपारचे एक वाजलेत आणि मी आणि माझा मित्र सागर आम्ही गणेशपुरीला जायचं ठरवलं आहे गणेशपुरी वसाईवरून तीस किलोमीटर अंतरावरती आहे त्यामुळे तिथे पोचण्यासाठी आम्हाला जास्तीत जास्त एक तास लागेल गणेशपुरीबद्दल तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे मित्रांनो की गणेशपुरी हे गरम पाण्याच्या कुंड्यांसाठी फेमस आहे आणि गणेशपुरीतील जे गरम पाण्याचे कुंड आहेत ते नैसर्गिकरित्या निर्माण झाली आहेत वज्रेश्वरी आणि गणेशपुरी ही दोन ठिकाणी गरम पाण्याच्या कुंडांसाठी संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहेत मागच्या वेळेस जेव्हा मी वज्रेश्वरीला आलो होतो तेव्हा गणेशपुरीला जायचे राहिले होते गणेशपुरी हे वज्रेश्वरीपासून फक्त एक किलोमीटर अंतरावरती आहे तर मित्रांनो आता मी मुंबई अहमदाबाद हायवेवरती आहे आणि गणेशपुरीला जाण्यासाठी मला इथून आता उजवीकडे वळावे लागणार आहे तर मित्रांनो ह्या पुढचा रस्ता मी माझ्या वज्रेश्वरीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलाच आहे सेमच रस्ता आहे काहीच फरक नाही आहे तर मित्रांनो आता मी गणेशपुरीला पोचलो आहे आणि जे समोर जे तुम्ही मंदिर बघताय ते स्वामी नित्यानंद महाराजांचं मंदिर आहे तुम्ही समोर जी जागा बघताय ना तिथे आतमध्ये दोन कुंड आहेत पण त्या ठिकाणी मोबाईलमधून फोटो काढण्यास सक्त मनाई आहे त्या कुंडांच्या समोरच भगवान शंकराचं मंदिर आहे आणि त्या मंदिरामध्ये भगवान शंकराची एक पिंड सुद्धा आहे तर मित्रांनो आता आम्ही पुढच्या गरम पाण्याच्या कुंडाकडे निघालो आहे गणेशपुरीच्या मागच्या बाजूने तानसा नदी वाहते आणि त्या तानसा नदीच्या पात्रामध्ये गरम पाण्याच्या कुंड आहेत तर आम्ही आता तिथेच जायला निघालो आहे तर आता मी कुंडाजवळ पोचलो आहे आणि तुम्ही समोर जे बघताय ते तानसा नदीचं पात्र आहे आणि कुंडा ही त्या नदीच्या पात्राच्या मधोबत आहे तर तिथे जाण्यासाठी आपल्याला थोड्याशा पाण्यातून जावं लागणार आहे
तर मित्रांनो हेच ते गरम पाण्याचे कुंड आहे जिथून जमिनीच्या खालून नैसर्गिकपणे गरम पाणी बाहेर येते मी हात लावून चेक करतो पाणी गरम आहे का ते मित्रांनो पाणी खरंच गरम आहे आणि हात भाजतोय माझा जर तुम्हाला मुंबईच्या जवळ एक दिवसाच्या पिकनिकचा प्लॅन करायचा असेल तर वजेश्वरी आणि गणेशपुरीला नक्की भेट द्या तर मित्रांनो तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की सांगा आणि जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा